Muy bien, nos vamos ahora también con otra historia que sucede en Villa María del Triunfo. Terrible. Una pareja que es encontrada, producía en pornografía infantil, incluso se les encuentra el día de la captura con cinco menores, todos ellos menores de 12 años. Se presume que algunos de ellos serían eh, niños de su entorno, o sea, no son niños que ellos habrían secuestrado en la calle, son niños que podrían incluso tener algún parentesco, podrían ser familiares de ellos. No se sabe si son sus hijos, sus sobrinos, eso está todavía en materia de investigación, pero el hombre, el, el, la pareja, el hombre, él era, ya tenía antecedentes por violación sexual, una denuncia desde el 2018. Lo que ellos hacían era producir estos videos con los menores de edad y los vendían cada uno de estos videos a 100 dólares. Vamos a ver el siguiente reportaje de Karina Chávez. Intervenimos el domicilio en sitio ahí en, en, en Vía María del Triunfo. ¿no? Encontrarnos a la persona de Miguel Ángel Rubio Alvarado y Flor María Paní Bravaez, que son una pareja de convivientes. ¿no? Arriba, está, arriba. La mujer eh, se puso nerviosa, quiso arrojar el teléfono en un balde de agua. Pues el señor era el que, el que filmaba y en algunas oportunidades él también participaba del, del escenario. ¿no? También eh, incautamos la, la prenda íntima que ella usaba. venido siguiendo por la Comisión del Delito de Pornografía Infantil. El motivo por una investigación que se está llevando por el presidente del Delito de Pornografía Infantil. Se está hablando de una organización de pornografía. En ese caso, sí. ¿Te sientes arrepentido de lo que has hecho? El motivo de su detención es porque ustedes están implicados en una investigación por la Comisión del Delito de Pornografía Infantil. Se trata de los pedófilos de Valle Alto y esta semana quedaron detenidos por supuestamente estar implicados en el delito de pornografía infantil. La, la medida de detención preliminar judicial por el término de siete días. La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DIRINCRI sostiene que Miguel Ángel Rubio Alvarado y su pareja Flor María Panibra Báez habrían tenido relaciones sexuales con menores de edad. Además, todo lo registraban en video y lo comercializaban. Previamente nosotros revisamos los videos y se deprecia a la mujer eh, manteniendo relaciones sexuales con menores de edad. El señor era el que, el que filmaba. Y en algunas oportunidades él también participaba del, del escenario. ¿no? Estamos hablando de menores de edad que no superan los 12 años y se investiga si familiares de la pareja fueron víctimas de estos actos perversos. Por el momento, Miguel Ángel Rubio lo niega todo y Flor Panibra prefiere guardar silencio. Y lo peor aún es que tú todavía haber utilizado a tu menor sí. Como personaje de esos, de esos, de esos videos, eso lo no, más condenable, volver a tus sobrinos. Hay pruebas indubitables. Ajá, ¿cómo, cómo? Pero hay, hay indicativos de que ha, ha pasado eso en el interior de tu casa. Más claro, hay una investigación, pero los elementos son, son contundentes. Desde noviembre del 2023, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, a cargo del coronel Luis Guamán, le seguía los pasos a esta pareja de convivientes de 10 años con dos hijos menores. 
Personal del Departamento de Ciberprotección Infantil, Divindad, tomó conocimiento a través del patrullaje virtual en la Plataforma Internacional de Imágenes y Videos sobre Explotación Sexual de Niños. Fue así que tras una intensa y paciente investigación que, esta semana, efectivos de la Diringri y el Grupo Greco, con la presencia de la fiscal, lograron allanar dos inmuebles en Villa María del Triunfo, en la zona de Valle Alto. Es en este cuarto donde Miguel junto con su pareja Flor vivían. Esta es la casa de su abuela. Cuando la policía ingresa, Flor intenta lanzar su celular en este balde con agua para ocultar evidencia. Él vivía acá con Flor. Arriba. Segundo peso, viene, viene, va, viene, así nomás. Flor va y viene. Sí. La abuela de Miguel nos atendió en su domicilio. Entre lágrimas nos comenta que desconocía lo que su nieto hacía. Pese a tener dos hijos con Flor, ambos se la pasaban sin trabajar. Ahora ya no, ya puedo, estoy mal, ya sé. Miguel hacía problemas en la casa. Sí, no paga, no, no paga agua, nada, no, no sé. ¿Usted tenía que mantenerlo? Sí, mis hijos, pues, perdón. ¿Y Flor, cómo se portaba con usted? Esa también, otra. Bien, maravilloso. A tres cuadras de este inmueble que allanó la policía, está la casa de Flor. Es aquí donde se logró obtener evidencias. En ambos inmuebles se pudo rescatar a cinco niños que se investiga si fueron o no vulnerados. Una imagen eh, de un muñeco conocido como Super Sonic, que ha estado como fondo de todo el escenario sexual. Ese, ese muñeco Sonic encontramos en uno de los ambientes donde habitaba la, 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 la señora Flor María Panera Báez. Es una prueba irrefutable que ella es la, el personaje que sale en los videos. También eh, incautamos la, la, la prenda íntima que ella usaba, las sábanas y las frazadas que salían en los videos. Durante el interrogatorio, Miguel Ángel respondió de una forma ligera, el sentirse arrepentido. ¿Te sientes arrepentido de lo que has hecho? Sí, por otro lado, los pedófilos de Valle Alto no tienen registros de estar laborando. Un indicativo más para que la policía sospeche que el sustento económico de ellos era por la venta de videos con pornografía infantil. Solo un material fílmico puede llegar a costar hasta 100 dólares. ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿De qué tú, te, ahorita que estás mal, de qué te solventas? ¿Cuál es tu, tu medio de sustento económico? Sí, de la familia no sabían nada. No saben ustedes son nada, viven arriba. Mis hijos se van a trabajar a las 6 de la mañana, de la noche regresan así. Y no sabemos, pues, ahí están metidos los dos ahí. ¿Y ellos no trabajan. Trabaja su marido y no aguanta el trabajo, ahí mismo sale. Y en su nieto no aguanta el trabajo sí, y, y se va. Seguridad trabajaba. Y así, así estaba. Lo que más demuestra su responsabilidad en presente caso es que ellos no se dedican a nada. No tienen un trabajo ni un oficio conocido. Por lo que se presume que se dedicarían a comercializar todo este tipo de material que las ha incautado. ¿no? ¿Estamos hablando de cuánto? 100 dólares. Por, por la, una foto o un video personalizado. Y los demás ya, porque son comunes, eh, por packs de 10 a 20 dólares. ¿En dónde comercializan los videos? ¿A qué red pertenecerían? ¿Dónde captaban a las víctimas? ¿Y cuántas habrían padecido por estas mentes retorcidas? La laptop y los teléfonos incautados pasarán por un análisis forense que sin duda revelarán todo. Nosotros detectamos un video donde se ve, al parecer, un menor de la calle, donde se aprecia la figura de la mujer, se aprecia el varón y el niño. 
sosteniendo una caja de caramelos. Vale decir que este es, es un mismo vendedor ambulante en la calle. En estos momentos mi personal está abocado a la identificación y ubicación de ese menor, a fin de obtener más detalles que nos, que nos permitan de repente saber si hay otros niños más que han sido abusados. ¿no? En el 2022 fueron 72 los detenidos por el delito de pornografía infantil y se logró rescatar a dos menores. En el 2023, 46 detenidos y la policía logró rescatar a 17 niños. Y en lo que va del 2024, a esta pareja detenida se le suma un tercero en Ayacucho. Se trata de Johnny Luis Rojas. El motivo por una investigación que se está llevando por el presunto delito de es un músico que anteriormente fue profesor en un colegio allá en, en Ayacucho. Se le encontró una laptop y un teléfono. Y en la laptop se, se, puede, se puede apreciar una cantidad de entre 2.000 y 5.000 videos y fotografías. Todo serie de contenido pornográfico y alguna de ellas un contenido pornográfico de menores de edad. ¿no? Hay una orden judicial. Este es el señor Johnny Luis Rojas Pin. Hay una resolución judicial dictada por el señor profesorado de investigación. Si se comprueba que ha existido eh, agresión sexual en Arabia y los menores de edad, de hecho al varón le va a caer, al varón o a la mujer le va a caer cadena perpetua. Si no se logra establecer la violación sexual, estamos ante un evidente delito de pornografía infantil, que tiene una pena hasta 15 años de pena preventiva en libertad. Las investigaciones policiales continuarán su curso y estos casos sin duda servirán para desarticular una red de pornografía infantil.